チャンネル登録お願いしますこんにちは伊藤まりなですいろいろなニュースから私の気になったことをピックアップしてその中でネット上で見つけたいいなって思える意見をまとめてみました今回は韓国で整形手術後に死亡在韓国中国大使館が注意喚起不衛生雑な仕事誇張広告と割引特典に惑わされるなについてです医療館と発作どちらか決められないくらい好きだから両方買ってきてしまうマリナですつい最近小ピー美容クリニックのテレビ CM で韓流肌になろう的なのを見て腰が抜けました大胆傍若無人ずうずうしさ極まれりそんなに韓国と仲良かったんだねいやいい商売なんだね日本では大丈夫なのかもしれませんがこんなニュースをご紹介しておきたいと思います1月23日 CGTN ジャパニーズ20代中国人女性が韓国で整形手術後に死亡2週間で3回の手術から近年韓国で美容整形手術を受ける中国人が増える一方で医療事故が発生し場合によっては死に至る悲劇も時折起きています韓国警察は先頃20代の中国人女性が韓国のソウル市カンナムクにある整形外科クリニックで死亡除去、死亡吸引、手術を受けたところ傷口が感染し、1月10日に死亡したことを明らかにしました。遺族はこの整形外科クリニックを、業務上過失致死の疑いがあるとして、韓国警察に告訴しました。韓国警察当局は、調査を進めています。このような、悲劇は、個別の事例ではありません。2023年1月には、20代の中国人女性が、同じカンナムクの整形外科クリニックで手術を受けたところ、心停止状態になって死亡し、2020年には中国香港の女性が韓国での整形外科手術の際、麻酔の副作用で死亡しました。また、2016年には中国北部の天津の29歳女性が、ソウル市内の整形外科クリニックで手術を受けたところ、脳損傷が発生して植物状態になる事故が起こりました。韓国の裁判所は、同件について、病院側に過失があったとの判断を示し、70% 分の責任を負うべきとして、本人と家族に10億8千万韓国ウォンを賠償するよう言い渡しました。在韓国中国大使館は19日、韓国で美容整形手術を受ける中国国民に、医療機関と仲介機関を見極めることなどの注意事項を発表しました。また、大韓美容形成外科学会、KSAPS、韓国医療紛争調停仲裁院。世界各地で中国外交部による領事保護を求めるための問い合わせ先を開示しました。連合ニュースも、在韓中国大使館、医療整形目的の訪韓観光客に注意喚起。ハンギョレも、中国が韓国の医療整形手術に注意を呼びかけた理由とは、中央日報も、韓国整形外科で死亡吸入した20代中国人、手術1ヶ月後に死亡、と大々的な記事タイトルでなかなかの大騒ぎです。不衛生だったのかな外科手術なのに、傷口の洗浄と消毒、適当だった抗生物質を飲ませるはずだけど、サボったなんか割愛したかななんせ、マニュアル通りにちゃんとできない人たちだからね。気になるのが、ハンギョレの記事の一部、1月23日、ハンギョレ新聞。中国が、韓国の美容整形手術に注意を呼びかけた理由とは、から、全略、韓国の保健福祉部の2022年、外国人患者統計資料によると、医療目的で韓国を訪れた外国人は、24万8110人。国籍別に見ると、米国、4万4095人。中国、43,923 人。日本、21,757 人。などの順だった。美容整形外科の診療を受けた外国人患者は、46,314 人で、65,424 人の内科、感染内科、消化器内科
循環器内科など11の診療科の次に多かった。日本、タイ、ベトナムの場合は、内科よりも、医療整形外科の診療を多く受けた。中国の場合、内科の患者が最も多く、その次が皮膚科、整形外科の順だった。お分かりの通り、医療整形で日本人も結構行ってますね。お安く、手軽だなんて思っていると、とんでもないことになる。そんな怖いお話ですよ。この記事のこの文章の少し前にも、面白い一言が。全略。中間中国大使館は、目倉目的に広告を信じてはならない、とし、誇張された広告と割引特典に惑わされず、手術前の危険、発生可能な合併症及び、後遺症を総合的に理解し、客観的かつ、合理的な選択をしなければならない、と注意喚起を行った。攻略。本当にその通りです。お値段が高いのかもしれないけど、日本のなんとかクリニックとかに行った方が、いいのかもしれませんよ。知らんけど。今日はここまで。ま、そもそも、韓国人の肌に憧れる意味がよくわからないって思う方は、いいねをお願いしますね。富士山が真っ白で綺麗でした。スキーに行きたいけど、スケジュールが立ちません。マリンに連れて行ってもらおうと思ったけど、車中泊とかちょっと無理なんで、遠慮しました。なんか、冬をエンジョイできず、悶々としているマリナでした。皆さん、いろいろなご意見がありますよね。ご視聴ありがとうございました。伊藤マリナでした。また、お会いできるのを、楽しみにしています。チャンネル登録、お願いします。メンバーシップ、マリナ支援お願いします。